മദ്യ നിരോധനമല്ല മദ്യ വർജനമാണ് തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാറുകളല്ല തുറക്കുന്നത് സ്കൂളുകളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയത് കെ പി എസ് സി ലളിതയൊക്കെ വെച്ച് പരസ്യം ചെയ്തതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നിരവധി അനവധി ബാറുകളാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തുറന്നത് അനുമതി നൽകിയത് ഞാൻ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ആ കണക്കുകളിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നതും കൃത്യമായി അറിവായതിലുമൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ അത്രയില്ല ഇപ്പോൾ നൂറ് ബാറ് തുറന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് തുറന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതേ തുറന്നു തുറന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും ഇപ്പോൾ പുതുവർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പബ്ബുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ബുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് അത് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചില പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നു എങ്കിലും പബ്ബുകളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടും ചില ആൾക്കാർ പബ്ബുകളെ എതിർത്തുകൊണ്ടുമൊക്കെ അന്ന് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു പബ്ബുകൾക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്ന മദ്യ നയം ഫെബ്രുവരി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരും എക്സൈസ് വകുപ്പും ആരംഭിച്ചതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൂചന ലഭിക്കുന്നത് പബ്ബുകൾ അനുവദിക്കണം എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിരൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൈക്രോ ബ്രൂവറികളുടെ കാര്യത്തിലും അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം ഈ ബ്രൂവറികൾ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പൊടിതെട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും കേരളത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടിപ്പിച്ച് കിടത്തി മദ്യപന്മാരുടെ നാടായി നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ മദ്യ നയത്തിൽ കള്ള് ഷാപ്പുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കാനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കള്ള് ഷാപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഷാപ്പുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഷാപ്പുകൾ കൂടി അനുവദിച്ച് കൊടുക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതേസമയം പബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ ചില ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് മുമ്പോട്ട് തന്നെ സർക്കാർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ പബുകളും ബാറുകളും ഇതുപോലെയുള്ള കള്ള് ഷാപ്പുകളും ഒക്കെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് കൈക്കൂലിയായി അതായത് അഴിമതി നടത്തി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പിരിഞ്ഞു കിട്ടും അത് വാസ്തവമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാകുന്ന പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യം കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല കേരളം ഒരു മദ്യവന്മാരുടെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇവർ മദ്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൽ അവിടെ പട്ടായയിലൊക്കെ സെക്സ് ടൂറിസമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ പബ്ബുകൾ തുടങ്ങി അതായത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കേരളത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ചരിത്രത്തെ നശിപ്പിച്ച് നാറാണക്കല്ല് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി പറയുന്നുമില്ല നേട്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണകരമായ കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ള എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നേട്ടവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുമില്ല ജനങ്ങൾക്കായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുമില്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടുകൾ പോലും ഇതുവരെ മുഴുവൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചവർക്കൊന്നും ഇതുവരെ പണവും മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ അവർ മുണ്ടുമുറുക്കി എടുത്തോട്ടെ ഞങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശനം നടത്തും ഇവിടെ പബ്ബുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കും പബ്ബുകളിൽ ഇവരുടെ സർക്കാർ ചെലവിൽ തന്നെ നർത്തകികളെയും അതുപോലെയുള്ള സെയിൽ ബാർ ഗേൾസിനെയും നിയമിക്കും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് നയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതെന്ത് നയമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാടിനെ മുടിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ അതിനുവേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാ